கல்யாண வீடு கல்யாண வீடு கல்யாண வீடு கல்யாண வீடு ரோஜா நான் சொன்னதை வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்களா ஆமாங்க செருப்பு Dress பிரியாணி எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் என்னங்க Dress மாத்தி வாங்க Dress அப்பா மாத்திக்கற எனக்கு பசிக்குது அது கொடுங்க இல்ல நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்க சாப்பிடுங்க ஆத்துல நேந்தி வந்தது நல்ல பசி நான் உன்ன கேட்டா தப்பா நினைப்பீங்களா நினைக்க மாட்டேன் கேளுங்க ஆத்துல குதிச்சுன்னு சொன்னீங்க ஏன் அப்படி பண்ணீங்க இல்ல இல்ல பர்சனல்னா சொல்ல இல்ல பரத் எனக்கும் யார்கிட்டயாவது சொன்னா தேவலாம் போல இருக்கு நம்ம மேனேஜர் ராஜா இருக்கான்ல என்னங்க நம்ம மேனேஜரை போய் மரியாதை இல்லாம பேசுறேன்னு பாக்குறீங்களா அவ்வளவு மோசமான ஆளுங்க அவன் கேடிக்கிட்ட கேவலமான ஆளு என்னாச்சு ரோஜா ஏதாச்சும் பிரச்சனை பண்ணிட்டாரா அந்த ராஜாவுக்கும் எங்க அக்காவுக்கும் கல்யாணம் பேசி முடிச்சது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆ தெரியும் அந்த ஆளு ரொம்ப நல்லவன் நினைச்சதா கல்யாணத்தை fix பண்ணாங்க நான் கூட ஆபீஸ்ல அந்த ஆளு பொண்ணுங்க விஷயத்துல கெடுபுடியா இருக்குறத வச்சு அந்தால பரம யோகியன தான் நம்பிட்டு இருந்த. ஆனா இப்போதான் தெரியுது. அந்த ஆள் மாதிரி ஒரு கேடு கெட்ட அயோக்கிய யாருமே இல்லன்னு. ஏ ரோஜா என்ன பண்ணாரு? சொல்றதுக்கே அசிங்கமா இருக்கு. அந்தால இந்த அக்காவையும் கட்டிக்கணும். என்னைய வெச்சுக்கணும்னு பார்க்கறேன். நான் கொஞ்சம் ஓபனா எல்லார கிட்டயும் பேசுறத வெச்சு நான் மோசமான கரெக்டர்னு நினைச்சிட்டேன் போல இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன பத்தி நல்லா தெரியும். நான் வில்லேஜ் கல்ச்சர்ல வளர்ந்த பொண்ணு. நீங்க அனக்கி கேஷுவலா என் கைய புடிச்சதுக்கே உங்களை அடிச்சவன நான். நான் நெருப்பு மாதிரி என்ன குளிர் காயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நினைச்சிட்டான் அந்த ஆளு என் அக்காவோட கல்யாணம் எல்லாம் பேசி முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிற நிலைமையில அவனோட விருப்பத்துக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டாதான் அவன் என் அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்குவான் பிளாக்மெயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் இல்லன்னா கல்யாணத்தை நிறுத்துறதோட இல்லாம என் அக்காவை பத்தி அவதூறா கதை கட்டி விட்டுருவேன்னு பயன்படுத்துறான் கோபின் ஒருத்தர் எங்களுக்கு குடும்பத்தோட பழக்கம் அவருக்கும் எங்க அக்காவுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா ஊரெல்லாம் பரப்பி என் அக்காவுக்கு இனிமே யாரோடையும் கல்யாணம் நடக்க விடாம தடுத்துருவேன்னு சொல்றான் இவ்ளோ மோசமான ஆளா நம்ம மேனேஜர் நான் சொன்னதை விட ரொம்ப மோசமான ஆளு நான் சொன்னது ரொம்ப கம்மி அதனால அப்படி சொன்னதுக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க நான் சொல்லல செஞ்சிட்டேன் அவன் பின்னி வச்சிருக்கிற சதி வலைய அறுக்கணும்னா அவنه பெருசா மிரட்டணும்னு திட்டம் போட்டேன் அதுக்காக தான் ஆத்துல குதிச்சே இப்போ அவன் கண்டிப்பா பயந்திருப்பான் என்ன ரோஜா நீங்க அவனை பயமுறுத்துறதுக்காக ஆத்துல எல்லாம் குதிக்கலாமா ஏதாவது ஆயிருந்துச்சுனா என்ன ஆகும் ஏங்க நான் சின்ன புள்ளையில இருந்து நீந்தி விளையாண்ட ஆறுங்க இது எவ்ளோ தண்ணி போனாலும் நீந்தி கரையேறிடுவேன் உங்களுக்கு முன்னாடியே சேஃபா வந்திருக்கேன் பாத்தீங்கல்ல சரி அந்தால பயமுறுத்துறதுக்காக ஆத்தல குதிச்சிட்டீங்க இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க உடனே திரும்பி போனா நீங்க போட்ட டிராமாவுக்கு பலனே இல்லாம போய்டுமே திரும்பி போனாதானே போக போறது இல்லையா அப்ப வீடு ஆபீஸ் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் திட்டம் வச்சிருக்கேன் என்ன திட்டம் பரத் நீங்க ராஜா மாதிரி கிடையாது மனசுல இருக்கறத ஒளிவு மறைவு இல்லாம வெளிப்படையா பேச கூடிய ஆளு அதுலயும் ஏ மேல ரொம்ப பெரிய வச்சிருக்கிற மனுஷன் நான் ஏதோ ஒரு கோபத்துல நாலு வார்த்தை கூட குறைவா பேசிருந்தாலும் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு என்னோட தொடர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டெயின் பண்ற ஆளு நீங்க அதெல்லாம் எதுக்கு ரோஜா இப்ப இல்ல பரத் உண்மை என்னவோ அதை சொல்லி ஆகணும்ல ராஜா மாதிரி திருட்டு பசங்க இருக்கிற அதே உலகத்துல உங்கள மாதிரியும் நாலு நல்லவங்க இருக்கிறதுனாலதான் என்ன மாதிரி பொண்ணுங்களால இன்னும் இந்த உலகத்துல நம்பிக்கையோட வாழ முடியுது ஐயோ நீங்க என்ன பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசுறது கூச்சமா இருக்குங்க இல்ல பரத் நான் உங்களை எவ்வளவு தூரம் மதிக்கிறேன் 
எவ்வளவு தூரம் நம்புறங்கறத காட்டுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன் உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் நான் சொல்றத நீங்க தட்ட மாட்டீங்கன்ற எதிர்பார்ப்புல கேக்குறேன் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும் பண்ணுவீங்களா இன்ன ராஜா இப்படி கேக்குறீங்க உயிரை கொடுங்கன்னு சொன்னா கூட நான் கொடுப்பங்க என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க என்ன வேணாலும் செய்றேன் முதல்ல நீங்க சாப்பிட்டு முடிங்க நான் போய் Dress change பண்ணிட்டு வந்தறேன் என்ன ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் போட்டு தங்க வைங்க மத்ததெல்லாம் அங்க போய் பேசிக்கலாம் சரிங்க நீங்க போய் Dress change பண்ணிட்டு வாங்க ஓகே அனு உன் கூட ரம்யாவும் கலம்பறதா தான ஃபோன் பண்ண ரம்யா எங்க அத ஏன் கேக்குறீங்க அவ கலம்பி பஸ்ல ஏறி உட்கார்ந்து பஸ் கூட கலம்பிடுச்சு திடீர்னு அவளுக்கு சாப்பிட்டது சேராம ஒரே வயித்து வலி அதான் பஸ்ல இருந்து இறங்கி ஒரு ஆட்டோ புடிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு போனு சொல்லி அனுப்பிட்டேன் இப்ப சரியாயிட்டாலா ஆ ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் எங்க வீட்ல தான் இருக்கா அம்மா கசாயம் வச்சு கொடுத்தாங்களா வலி சரியாயிடுச்சுன்னு சொன்னா ரம்யா வராட்டே என்ன நாங்க இருக்கோம்ல அது சரி கோபி கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்துச்சா வெல் லிசன்ட் அண்ணா இன்னும் எந்த ஒரு தகவலும் வரலنا வீட்ல என்னதா எல்லாரும் அவங்கவங்க வேலைய பாத்துட்டு இருந்தாலும் எல்லார் மனசுலயும் அந்த ஒரு கவலை ஓடிட்டே தான் இருக்கு இன்னேற அவன் ஃபோன் பண்ணிருக்கணும் ஆனா போன இடத்துல நம்ம யோசிக்காத பிரச்சனை சிக்கல் ஏதாவது இருக்கலாம் அதனால அவன் இன்னும் ஃபோன் பேசாம இருக்கலாம் வேற நாடு சில சமயங்கள்ல சிம் கார்டு கிடைக்கிறதுல ஆரம்பிச்சு லைன் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸும் முடிச்சு செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரிலாக்ஸ்டா கால் பண்ணலாம்னு கோபி நினைச்சிருக்கலாம் இந்த பர்மா இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு நாமளா அனாவசியமா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு பயந்துட்டு இருக்க வேண்டியதில்ல புரியுதா சீக்கிரமே கண்டிப்பா அவன் கால் பண்ணுவான் நீங்க சொல்றது சரிதானே இந்த மனசுல கூட அப்படி தான் தோணுது انا அம்மாவும் பாட்டி தான் ரொம்ப பயப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வெளிய உலகம் தெரியாது இல்லையா நீ தான் தைரியம் சொல்லணும் மாமா தி எண்டர் மாமா கோயம்பேடுன்னு சொல்வோம் உங்க வீடு எங்க இருக்கு வலசரவாக்கத்துல இருக்கு வலசரவாக்கோடா அது என்ன ஸ்ட்ரீட்டா இல்ல வலசரவாக்கங்கறது நம்ம வீடு இருக்கிற ஏரியா அப்ப ஸ்ட்ரீட் பேரு ராமலிங்கம் ஸ்ட்ரீட் டோர் நம்பர் 23 ஏ அர்ச்சனா எதுக்கு இதெல்லாம் நோய் நோயின்னு கேட்டுட்டு இருக்க அருச்சியா அவ கேக்குறத கரெக்ட் புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போனா எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கணும் உனக்கு தோணல ஆனா உன் பொண்ணுக்கு தோணி இருக்கு பத்தியா ஷி இஸ் ரியலி ஸ்மார்ட் गर्ल சரி வாங்க போலாம் ஒருத்தில <laughs> 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 அந்த ஃபைலே மூடி மூலையில போட்டாச்சு இனிமே அதனால எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகே டோன்ட் வரிமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்ததும் நம்ம புது லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதா புது லைஃப்னா எது ஒரு வீடு பார்த்து பால் காச்சி குடி போய் நான் சமைச்சு நீ சாப்பிட்டு ஆபீஸ் போறதா அதானே புது லைஃப் வேற என்ன ஓஹோ இப்படியே ஓட்டிரலாம்னு பாக்குறியா இங்க பார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் புது லைஃப் எது தெரியுமா லீகலா உன் பொண்டாட்டி கிட்ட இருந்து நீ டைவர்ஸ் வாங்கணும் என்ன சட்டப்பூர்வமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பொண்டாட்டி ஆக்கணும் நீ திடீர்னு ஆக்சிடென்ட்ல போயிட்டா உன் இன்சூரன்ஸ் பணம் பொண்டாட்டிங்கிற அடிப்படையில எனக்கு தான் வரணும் உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உன்னோட வேலைய கவர்மெண்ட் எனக்கு கொடுக்கணும் என்ன சுகந்தினே நான் புது லைஃப பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நீ நடானா நான் சாகரத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நான் கரெக்டா தான் பேசுறேன் அதாவது லீகலா நான் உன் பொண்டாட்டி ஆகியே தீரணும்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் அதுதான் புது லைஃப் சும்மா பொங்கி போடுறது மட்டும் கிடையாது புரியதா இது நடந்தாகணும் நிச்சயமா இது நடக்குமா ரூமுக்கு போய் நல்ல ரெஸ்ட் எடுப்போம் காலையில கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்குறதுக்கான ஏற்பாடை பாக்குறேன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் கையில வாங்கிட்டா அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கல்யாண ஏற்பாடு தான் ஓகேவா வா இல்ல நீங்க வெச்சிருங்க நான் எடுத்துக்கறேன் இல்ல பரவல பரத்ன பரவல நான் எடுத்துக்கறேன் நீங்க போய் கை கழுவிட்டு வாங்க தண்ணி குடிங்க 
உங்களுக்கு ஏசி இருபதுல வச்சா போதுமா இல்லங்க பதினெட்டுல வைங்க எனக்கு குளிர் அது குளிர் விட்டு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சரிங்க நான் இங்க வச்சிடுறேன் நீங்க வேணுங்கிறப்ப டெம்பரேச்சர் மாதிக்கோங்க நீங்க எங்க போறீங்க எங்கேயும் போல இங்க வெளியில தான் இருக்கேன் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு கூப்பிடுங்க எங்க டபுள் ரூம் எடுத்துட்டு நீங்க ஏன் வெளியில படுக்கணும் உள்ளே படுங்க இல்லைங்க அது நல்லா இருக்காது நீங்க உள்ள படுத்துக்கோங்க நான் வெளியே படுத்துக்கிறேன் பரத் நான் உங்களை பரிபூர்ணமா நம்புறேன் உங்களால எந்த தப்பும் பண்ண முடியாது அதனால நீங்க இங்கே படுக்கலாம் பரத் சொன்ன கேளுங்க ஒரு காலத்துல நான் உங்களை திட்டிருக்கலாம் அசிங்கப்படுத்திருக்கலாம் ஆனா இப்போ உங்க மேல பெரிய மரியாதையே வச்சிருக்கேன் உங்களை மாதிரி எதையுமே எதிர்பார்க்காம உதவி செய்யற ஆளுங்களை நான் பார்த்ததே இல்ல அப்படிப்பட்ட உங்களை நம்பாம நான் வேற யாருங்க நம்ப போறேன் பரவாயில்லாலும் சரி சிரிச்சாலும் சரி நல்லா தான் நம்புறானுங்க எல்லாரும் நல்ல வேலைப்பா தூங்குறதுக்கு என் பக்கத்துல படுத்திருந்தானா தூக்கமே வந்திருக்காது தப்புச்ச என்ன சார் காசு கொடுத்து டபுள் ரூம் எடுத்துட்டு வெளியே படுத்திருக்கீங்க நான் கிராமத்தாங்க இயற்கை காலத்துல படுத்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் ஏசில படுத்தா எனக்கு மூச்ச முட்டும் அதான் ஓகே சார் காவேரி கரையில பிறந்தவங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாம இருக்காது ஆனா இப்பெல்லாம் ஆத்துல அங்க அங்க பல்லம் இருக்கா அதான் பிரச்சனை நீச்சல் தெரிஞ்சிருந்தா கூட பல்லத்துல சிக்கிக்கிட்டா ரொம்ப கஷ்டம் தான் கஷ்டம் தகவல் <laughs> 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 போயிட்ட <laughs> 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 பாத்து <laughs> 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 வைத்தறிச்சல் 
ரோஜாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அவளை வீட்டு கூட்டிட்டு வந்தேன் அவ வந்து இறங்கட உடனே இவையே இங்க வந்தான்னு உன் விசாரணை ஆரம்பிச்ச உன் கொல்லிக்கண்ணு பட்டதுமே நீங்க நினைச்ச மாதிரி அவ போயிட்டா பெரிய பொண்ணு கல்யாணம் ஆகுதுன்னு உடனே மாப்பிள்ள பெரிய இடம்னு தெரிஞ்சு கரிச்சு கொட்டீங்க கடைசியில அந்த பையனே என் சின்ன பொண்ணுக்கு எமனா வந்து சேர்ந்துட்டான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான் உங்க புறாம உங்க வயிற்றரிச்சல் என் பொண்ணை தூக்கிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்க <laughs> 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 நிதானம் <laughs> 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 ராஜாவுக்கு சூர்யா மேல சந்தேகம் வந்தது அத கேக்குறதுக்காக அந்த பண்ணாட பைய கண்டபடி பேசுனா அத தாங்க முடியாம என் பொண்ணு ஆத்திர புதிச்சுட்டா உன் பைய இந்த ஊருக்கு வரலன்னா எங்களோட எல்லாம் பழகலன்னா அந்த ராஜாவுக்கு இந்த சந்தேகம் வந்திருக்குமா இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கும் நடந்திருக்காது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க தான் என் பொண்ணுக்கு இப்படி ஆனதுக்கு மூல காரணமே நீங்க தான் பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு நல்லவங்க மாதிரி இங்க வந்து உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கீங்களா போங்க போங்க தயவு செஞ்சு கை எடுத்து கூப்பிடுறேன் யாரு என் வீடு பக்கமே வராதீங்க யாராவது என் வீடு தேடி வந்தா நான் மட்டும் மனுஷனா இருக்கவே மாட்டேன் என்ன மாமா இதெல்லாம் ஏன் மாமா இப்படி பண்றீங்க ஏன் இப்படிதான் இப்படித்தான் சந்தேகம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எல்லா காரணமும் நான் தான் எல்லாரும் போங்க யாரும் எனக்கு வேண்டாம் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் நான் தான் காரணம் நானே தான் காரணம்